ஹலோ கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் ஃபார்மகாலஜி அண்ட் என்ன டாபிக்னா ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ஆன்டி பார்க்கின்சன்ஸ் ட்ரக்ஸ் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் பிஃபோர் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அபவுட் த ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ஆன்டி பார்க்கின்சன்ஸ் ட்ரக்ஸ் வி நீட் டு நோ த ஏபிசி ஆஃப் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் ஸோ ஹேர் இட் இஸ் இட் இஸ் அ கிரானிக் ப்ராக்ரெசிவ் நியூரோ டிஜெனரேட்டிவ் டிசார்டர் கேரக்டரைஸ்டு மெயின்லி பை மோட்டார் அண்ட் நான் மோட்டார் சிம்டம்ஸ் ஸோ யூ கேன் சி இட் இஸ் அ கிரானிக் ப்ராக்ரெசிவ் நியூரோ டிஜெனரேட்டிவ் டிசார்டர் கிரானிக் மீன்ஸ் கிரானிக்குங்கிறது வந்து ரொம்ப நாளாக அந்த டிசீஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் சீக்கிரமாக குணப்படுத்த முடியாது ஸோ அதுதான் கிரானிக் இட் இஸ் அ கிரானிக் ப்ராக்ரெசிவ் மீன்ஸ் டே பை டே வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து ப்ராக்ரெஷன்லேயே இருக்கும் அண்ட் நியூரோ டிஜெனரேஷன் ஜெனரேஷன்னா வந்து உருவாகிறது ஸோ டிஜெனரேஷன்னா உருவாக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் அதாவது உருவாகாமல் அழியிறது ஸோ நியூரோ டிஜெனரேஷன்னா உங்கள் பிரெயினில் இருக்கிற நியூரான்ஸ் எல்லாம் அழிய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பேர் தான் நியூரோ டிஜெனரேஷன் ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ கிரானிக் ப்ராக்ரெசிவ் நியூரோ டிஜெனரேட்டிவ் டிசார்டர் அப்புறம் கேரக்டரைஸ்டு பை மோட்டார் அண்ட் நான் மோட்டார் சிம்டம்ஸ் ஸோ மோட்டார் சிம்டம்ஸ்னா என்ன மோட்டார்னா வந்து ஒரு மூமெண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் நடக்குதுன்னா அது வந்து மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மோட்டார் டிசபிலிட்டிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் வந்து பிராடிக் ஐனிஷியா ட்ரெமர் அண்ட் ரிஜிடிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ நான் மோட்டார் சிம்டம்ஸ் சச்சஸ் எக்ஸசிவ் சலைவேஷன் போஸ்டரல் இன்ஸ்டபிலிட்டி அண்ட் கெய்ட் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் லைக் இன்சோமியா அண்ட் ஆல்சோ ஆட்டோனமிக் டிஸ்ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏபிசி லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸுங்கிறது கிரானிக் அதாவது ரொம்ப நாளைக்கு ப்ராக்ரெசிவாக டெவலப் ஆகிற ஒரு நியூரோ டிஜெனரேட்டிவ் டிசார்டர் இதை வந்து எப்படி கேரக்டரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் அண்ட் நான் மோட்டார் சிம்டம்ஸ் வச்சு இப்போ நம்ம வந்து நடக்கணும் இல்லை பேசணும் இல்லை ஏதோ ஒரு மூமெண்ட் பண்ணணும்னா பிரெயின்லேருந்து சிக்னல்ஸ் வந்து நியூரான்ஸ் மூலியமாக மசில்ஸுக்கு போய் சேர்ந்தால் தான் அந்த மூமெண்ட் வந்து நடக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நியூரான்ஸ் வந்து மெசேஜை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தேவை அதாவது நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு என்ன பேருனா டோப்பமேன் ஸோ அந்த நியூரான்ஸே அழிஞ்சிருச்சுன்னா அங்கே இருக்கிற டாக்குமெண்ட் லெவலும் கம்மி ஆகிடும் ஸோ டாக்குமெண்ட் கம்மி ஆகிடுச்சுன்னா மெசேஜ் வந்து சரியான அளவில் பாஸ் ஆகாது ஸோ நம்மளால் நம்மளோட மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் அதாவது மூமெண்ட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸுங்கிறது ஒரு கிரானிக் ப்ராக்ரெசிவ் நியூரோ டிஜெனரேட்டிவ் மோட்டார் டிசார்டர் அண்ட் ஆல்சோ நான் மோட்டார் காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இருக்குது பட் மெயின் வந்து மோட்டார் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தான் டோப்பமைன் டோப்பமைன் வந்து எங்கே சிந்தசைஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்வ் டெர்மினல்ஸ் அதாவது பிரெயினில் இருக்கிற நர்வ் டெர்மினல்ஸில் தான் டாக்குமெண்ட் சிந்தசிஸ் ஆகும் அண்ட் சிந்தசிஸ் ஆகி அங்கேயே வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டராக ஒர்க் பண்ணும் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரோட வேலை என்ன பிரெயின்லேருந்து வர ஒரு மெசேஜை ஒரு நியூரான்ல இருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது இந்த வேலையை டாக்குமெண்ட் செய்யணும்னா டாக்குமெண்ட் வந்து டாக்குமெண்ட் ரிசப்டாரில் போய் ஆக்ட் ஆகணும் டோட்டலாக ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் ரிசப்டாஸ் இருக்கு டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் இது எல்லாமே பிரெயினில் அவைலபிளாக இருக்கும் பட் எக்ஸாக்டாக ஸ்டையேட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் அண்ட் டி டூ தான் வந்து ப்ரிடாமினாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நர்வ் டெர்மினல்ஸே டிஜினேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா டாக்குமெண்ட் லெவலும் அங்கே கம்மி ஆகிடும் ஸோ டாக்குமெண்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சரியாக டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்காது அதனால் மோட்டார் ஃபங்க்ஷன்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த கிளாஸ்பிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ கேட்டகரிஸில் வரும் ஒன்று வந்து டாக்குமெண்ட் சிஸ்டம் ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து கோடிங் சிஸ்டம் ஆக்டிவிட்டியை டிக்ரீஸ் பண்ணுறது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆன்டி பார்க்கின்சன்ஸ் ட்ரக்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் த ட்ரக்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்டு டூ ட்ரீட் ஆர் மேனேஜ் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் இந்த டோட்டல் ட்ரக்ஸ்லேயும் ஒரே ஒரு ட்ரக் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்ன ட்ரக்குனா ஃபஸ்ட் இருக்குது டோப்பமைன் ப்ரிக்கர்ஜர் லெவோடோப்பா ஏன் இதை லெவோடோப்பா சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் த லீவோ ஃபார்ம் ஆஃப் டோப்பமைன் டோப்பமைன் வந்து டெக்ஸ்டோ ஃபார்மில் இருக்கும் லெவோடோப்பா வந்து லீவோ ஃபார்மில் இருக்கும் இந்த லீவோ ஃபார்மில் இருக்கிற டோப்பமைன் வந்து ஓரலாக எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அது வந்து பிளட் பிரெயின் பேரியரை கிராஸ் பண்ணி பிரெயினுக்குள்ளே என்ட் ஆனதுக்கப்புறமா லீவோ ஃபார்மில் வந்து டெக்ஸ்டோ ஃபார்ம் அதாவது நார்மலான டோப்பமைனுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து டோப்பமைன் ப்ரிக்கர்ஜர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பெரிஃபரல் டி கார்பாக்ஸிலே சிமிபிட்டார் ஸோ பெரிஃபரல்னா என்னது அவுட் சைட் அதாவது பிரெயினுக்கு அவுட் சைடில் டி கார்பாக்ஸிலேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்ஜ
ஸோ மோட்டார் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு லோக்கு மெயின்டைன் ஆகும் டோக்கமெண்ட் மெட்டபாலிஸ் பண்ணுறது ரெண்டே ரெண்டு இன்சைம் தான் ஒன்று வந்து எம்ஏஓ பி அதாவது மூணோ அமைன் ஆக்சிடேஸ் பி இன்னொன்று வந்து சிஓஎம்டி கேட்டகோல் ஓ மீத்தைல் டிரான்ஸ்ஃபரைஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு என்சைம் தான் ஸோ அந்த ரெண்டு என்சைமே நம்ம இனிபிட் பண்ணிட்டோம்னா டோப்பமெண்ட் மெட்டபாலிசமும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ டோப்பமெண்டோட அவைலபிலிட்டி பிரெயினில் வந்து நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சுன்னா டிசீஸ் வந்து ப்ராக்ரஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் டோப்பமெண்ட் ரிலீஸ் இந்த ட்ரக் என்ன பண்ணணும்னா டோப்பமெண்ட் ரிலீஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் ட்ரக் வந்து அமான்டடின் இப்போ நம்ம பார்த்த நாலு கிளாஸும் ஒரே கேட்டகரியில் வரும் அது என்னென்னா ட்ரக்ஸ் தட் இன்ஃப்ளூயன்சிங் டோப்பமெனஜிக் சிஸ்டம் அதாவது இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாமே டோப்பமெனஜிக் சிஸ்டம் மட்டும்தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படி இன்னொரு டாபிக் இருக்குது அது என்னென்னா ட்ரக்ஸ் தட் இன்ஃப்ளூயன்சிங் கோலினஜிக் சிஸ்டம் அதாவது கோலினஜிக் சிஸ்டத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுற ட்ரக்ஸ் இதுக்கும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது பட் இதெல்லாம் வந்து லெஸ் ஆஃப்டன் யூஸ்ட் லெவடோப்பா வந்து நம்ம டேப்லெட்டாக தான் எடுத்துப்போம் இது வந்து ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் அப்சார்ப் ஆகி பிளட் சர்க்குலேஷன் ரீச் பண்ணி அதுக்கப்புறமா பிளட்டிலிருந்து பிரெயினுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ பிளட்டுக்கும் பிரெயினுக்கும் நடுவில் ஒரு பேரியர் இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்னென்னா பிளட் பிரெயின் பேரியர் அந்த பேரியரை கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா லெவடோப்பா வந்து டிகார்பாக்சிலேஸ் அப்படிங்கிற என்ஜை மூலிமா டோப்பமினாக மாறி டோப்பமின் செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் செய்யும் ஸோ டிசீஸ் வந்து ஃபர்தராக ப்ராக்ரஷன் ஆகாமல் இருக்கும் பட் ஆனால் அப்படி நடக்கிறது இல்லை நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த ட்ரக் என்ன ஆகும்னா அவுட் சைட் த சிஎன்எஸ்லேயே லெவடோப்பா வந்து பெரிஃபரல் டிகார்பாக்சிலேஸ்ங்கிற என்ஜை மூலிமா டோப்பமினாக மாறி அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த ரீசனுக்காக தான் லெவடோப்பா வந்து எப்போவுமே ஒரு பெரிஃபரல் டிகார்பாக்சிலேஸ் இனிபிட்டரோட சேர்த்து கொடுப்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு லெவடோப்பா ப்ளஸ் கார்பிடோப்பா இந்த ட்ரக் தான் வந்து மோஸ்ட்லி கொடுப்பாங்க இந்த கார்பிடோப்பாவோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிஃபரல் டிகார்பாக்சிலேஸ் அப்படிங்கிற என்ஜைமை இனிபிட் பண்ணுறது தான் அதோட வேலை ஸோ இந்த என்ஜைம் இல்லைன்னா லெவடோப்பா வந்து பிரெயினுக்கு அவுட் சைடில் டோப்பமினாக மாறாது ஸோ நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் லெவடோப்பா வந்து பிரெயினுக்கு உள்ளார என்டர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா டோப்பமினாக மாறி நமக்கு வந்து பெனிஃபிஷியல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ லெவடோப்போட ஃபார்மகோ கைனடிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ கைனடிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்சார்ப்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லெவடோப்பை வந்து ஓரலாக தான் எடுத்துக்கிறோம் ஓரலாக எடுத்துகிட்டோம்னா எங்கே போகும் ஸ்டொமக் ரீச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் போகும் இல்லையா ஸோ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் அப்சார்ப்ஷன் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா பை ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்னா என்னென்னு லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கீழேருந்து மேலே ஏறுற மாதிரி அதாவது இதுக்கு வந்து நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பேர் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இது மூலிமா தான் லெவடோப்பை வந்து பிளட் சர்க்குலேஷனை ரீச் ஆகுது பிளட் சர்க்குலேஷன் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் பிளட் பிரெயின் பேரியரை கிராஸ் பண்ணி பிரெயினை ரீச் ஆகிடும் அதாவது பிரெயினில் எந்த ஏரியானா ஸ்ட்ரை ஐட்டம் ஸோ ஸ்ட்ரை ஐட்டமில் தான் டோப்பமின் லெவல் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரை ஐட்டமில் போய் டோப்பமினாக மாறிடும் டோப்பமினாக மாறி டோப்பமினோட ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து இது வந்து ரெகுலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதனால் டிசீஸ் ப்ராக்ரஷன் வந்து கம்மியாகும் அண்ட் லெவடோப்போட ஆஃப் லைஃப் வந்து ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் லெவடோப்பை வந்து நம்ம ஓரளவு தான் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஸோ தேர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஃபாஸ் மெட்டபாலிசம் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் எதனால் வருது அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் அதாவது லெவடோப்பை வந்து பிரெயினுக்கு அவுட் சைடில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக் வந்து மெட்டபாலைஸ் ஆகி டோக்குமெண்டாக மாறிடும் அதனால தான் வந்து அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இன்க்ளூட் நாசியா வாமிட்டிங் அனோரெக்ஸியா போஸ்டரல் ஹைப்போ டென்ஷன் ஆல்சோ பேல்பிட்டேஷன் அண்ட் அரித்மியாஸ் யூசஸ் ஆஃப் லெவடோப்பா வி ஆல் நோ தட் லெவடோப்பா இஸ் த மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மெடிக்கேஷன் டு ட்ரீட் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் பட் இதை வந்து எந்த கண்டிஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடியோபதி பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் அதாவது இடியோபதினா என்னது அந்த நோயோட எக்ஸாக்ட் காஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ட்ரக் இன்டியூஸ்டு பார்க்கின்சன்ஸ் கூட இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் இது யூஸ் ஆகாது ஸோ லெவடோபா இஸ் ஒன்லி எஃபெக்டிவ் டு ட்ரீட் இடியோபதி பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் அண்ட் நாட் ட்ரக் இன்டியூஸ்டு பார்க்கின்சன் எக்ஸாம் அண்ட் தேர்ட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே டுடே வி ஹவ் ஜஸ்ட் சீன் அபவுட் த ஏபிசி ஆஃப் ஆன்டி பார்க்கின்சன்ஸ் ட்ரக்ஸ் உங்களுக்கு வேறு எதாவது கொஷின் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இதே மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் நான் போட்டால் உங்களுக்கு நோ